എൽസി കുട്ടി എന്റെ മോൻ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് വരട്ടടി പിന്നെ നമുക്ക് എന്നതാ ഒരു കുറവ് ജോച്ചാന് ജോലി ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നൂറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്നലെയും പള്ളിയിലേക്ക് അമ്മച്ചേതാണ് നേരുന്ന കിട്ടു വല്ല പൊന്നിന്റെ ഗുരുശോ മറ്റോ ആണോ കെന്നാത്തിന്റെ പ്രാന്ത വല്ല സ്റ്റീലിന്റെ മറ്റോ നടന്ന പോരായിരുന്നു മതി മതി നീ ഇവിടെ പഠിച്ച എം ഐക്കും എം ബി ബി എസിനും ഒക്കെ പോണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ അപ്പച്ചും ചുറ്റി പോവും കിട്ടാ മതി എന്നെ കൊണ്ട് നീ എന്താ മോഹം വിരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പച്ചനോട് നിനക്ക് എന്നെ പറയാൻ മേലേ ജോസേ ആ എൺപത്താറ് എൺപത്താറിന്റെ ചന്ദ്രു വരുമ്പോഴേ ആ ടേറം കൊടുത്തേര് കാശി ചോദിക്കണ്ട നേരത്തെ വാങ്ങിച്ചതാ ശരി എന്നതാ ലില്ലി കുട്ടിക്ക് അവളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കല്യാണം മറ്റന്നാണ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അതിന് കാശ് എവിടുന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാനാ ഇന്നലെ ആ തങ്കച്ച ആളെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്നു കാശിന കഴിഞ്ഞവനെ ജോർജ് ഉട്ടി വന്നപ്പോ അവന്റെ ആവശ്യത്തിന് വാങ്ങിച്ചതാ മാസം മൂന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് വരെയാണല്ലേ എന്താ ചെയ്യാ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട പിന്നെ എന്തുവെന്ന് വെച്ചാ നീയം കൊടുത്തേര് വരാൻ വൈകുമോ മണിക്കണക്കൊന്നും പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല സർക്കാർ ആഫീസ് ജോലിക്ക് പോകുന്ന പോലെയൊന്നും അല്ലല്ലോ ചിലപ്പോ കോഴിക്കോട്ട് വരെ പോയെന്ന് വരും നിനക്കറിയത്തില്ലേ അത്യാവശ്യമായിട്ട് രൂപ അയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ജോർജ് കുട്ടി എഴുതിയത് പരീക്ഷ കഴിയാൻ പോവുമല്ലേ അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊടുക്കാനുള്ളതാ ചോദിക്കാൻ ഇനി ആരും ഈ പ്രദേശത്ത് ബാക്കിയില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഉള്ള കാലത്ത് കണക്ക് പോലും വെക്കാതെ കാശ് വാങ്ങിയവരാരും ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ടാൽ ഉണ്ട് അല്ല ഞാൻ ആ നമ്പ്യാരെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങുക കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല എന്നാലും പോയി നോക്കാം ആധാരം പണയപ്പെടുത്തി വാങ്ങിയ വലിയ തുകയ്ക്ക് അയാൾ ഇപ്പൊ ധൃതി കാണിക്കണില്ല അവധി തെറ്റിയായി പുരയടം കയ്യിലിരിക്കുന്നതായിക്കറിയാം നമ്പ്യാരുടെ സഹോദരിയുടെ മകളാണ് കുട്ടി അല്ലേ അതെ അപ്പോ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധത്തിലെ പാർട്ടി മിശ്രനായിരുന്നോ സ്വജാതി ആയിരുന്നോ ജാതി 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 സ്വന്തം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടു ചായ ബന്ധം എന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല ഒരു നാല് ദിവസമേ അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്റെ യേശുസ്റ്റർ മാരേജ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടി ഞങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോന്നു വേണ്ട ഒളിക്കണ്ട വക്കീലിനോടും ഡോക്ടറോടും ദല്ലാളിനോടും ഒന്നും ഒളിച്ചു വെക്കരുതെന്നാണ് പ്രമാണം നാല് ദിവസമല്ല നാല് നിമിഷമായാലും പെണ്ണൊരുത്തന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി എന്നത് തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്കാ ഞാൻ ഇത്തരം ചീപ്പ് ഐറ്റംസ് എടുക്കാറില്ല പിന്നെ നമ്പ്യാരുടെ കേസായതുകൊണ്ട് ലിസ്റ്റ് കേട്ടിരുന്നു ഓക്കെ പണം മോഹിച്ചല്ലേ ഇക്കാര്യം ചെറുക്കന്റെ പാർട്ടിക്കാർ അറിഞ്ഞ എന്റെ കഞ്ഞി പാറ്റാ വീഴും പാർട്ടി പണക്കാരായതുകൊണ്ട് പാറ്റയെ കിട്ടിയില്ലേ പട്ടിയെ തല്ലിക്കൊന്ന് കഞ്ഞിയിലിട്ട് ഇളക്കും അറിയാവോ കാര്യങ്ങളുടെ ശരിയായ കിടപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയാലേ ചേരുന്ന ഒരു കൊളുത്ത് എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ സാധാരണ ഒരു വിവാഹം നടത്തുമ്പോൾ അല്ലിത് സ്വപ്പ അശല കുശലയാണ് നമ്പ്യാരെ എന്തായാലും കുഴപ്പം വരാത്ത ഒരു ബന്ധം ചാണ്ടി ചായം കൊണ്ടുതരണം അത് ചാണ്ടി ചായ മനസ്സ് വെച്ചാലേ നടക്കൂ പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു കേസിന് മനസ്സ് വെച്ചതാ ഇപ്പൊ എന്റെ പെണ്ണും പിള്ളയായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് അതോടെ ഞാൻ ഈ ഏറിയയിലെ ബിസിനസ് അങ്ങ് നിർത്തി നഷ്ടം ആ നാളെ എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് വരും അവന്റെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോയും തലക്കുറിയും കൊടുത്തയക്കണം സപ്പോസ് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇവിടുത്തെ എ സി ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഇതിരിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ വഴിയെ മതിയായിരുന്നല്ലോ ഇറങ്ങട്ടെ കഴിയുന്നതും വേഗം ഒന്ന് നടത്തി തരണം ചാണ്ടി ചാ കാറി കൊണ്ട് വിടാൻ പറ പറ്റപ്പള്ളിയിൽ അവസരം വിട്ട പുറത്ത് കാത്തിരിപ്പുണ്ട് എന്താ പറയണ്ടേ ഇനിയും കാശനായിരിക്കും നാശം ഞാനിവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഓ മൊലാളി ഇവിടെ ഇല്ല ആവശ്യപ്പെട്ട ആവശ്യപ്പെട്ട ഇത് ഞാനാ ചാണ്ടി കുഞ്ഞ് പടീറ്റല്ല റാഹേലിന്റെ മോനാ ഷടാ നീ ഇതങ്ങ് മാറിപ്പോയല്ലോ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് നാളായല്ലോ ഇവിടെ അങ്ങ് ഇല്ലേ എന്നതാ നിന്റെ പണി ആൾ കേരള കപ്പിൾ കോംപ്ലക്സിന്റെ എം ഡി ആണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ആകെ അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ തടിയൊന്നും പണ്ടത്തെ നിന്റെ പകുതിയില്ല എന്തുവാ ഇത് തടി മാത്രല്ലടാ ചാണ്ടി പഴയ പോലെ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും പോലും സ്വസ്ഥമായിട്ട് സംസാരിക്കാം എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെന്നേ എന്റെ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മഹാരാഷ്ട്ര വെച്ചാ ഞാനൊന്ന് പച്ച പിടിച്ചത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങി വലിയ കുഴപ്പമൊന
ഒരു കേറ്റത്തിന് ഒരു ഇറക്കം ഉണ്ടാവും ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കേറ്റം ജോർജ് കുട്ടി അവ മിടുക്കന പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാറായില്ലേ ഒക്കെ ശരിയാവും കർത്താവിന് നിരക്കാത്ത നേരും നിറയും കെട്ടി ജീവിച്ച ആളല്ലല്ലോ ഹോസേപ്പേട്ടൻ ആ പഠിപ്പും കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ ജോലിയും കൊണ്ട് ആരും കാത്തു നിൽക്കണില്ലല്ലോ പത്ത് പുത്താൻ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ജോലിക്കാണോ ഇവിടെ പ്രയാസം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആർക്ക് വേണം പണത്തിന് മേൽ പരുന്തും പറക്കുകയല്ല പണമില്ലാത്തവൻ പിണമാണ് ഹോസേപ്പേട്ട എങ്ങനെയെങ്കിലും കാശ് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് എന്റെ പ്രമാണം വലിയൊരു സംഖ്യ വേണ്ടോ എനിക്ക് നേരെ ചൊവ്വി എന്ന് ശ്വാസം വിടാൻ ആ അത് പോട്ടെ നീ വലിയടത്തെ കല്യാണങ്ങൾ മാത്രമേ നടത്താറുള്ളൂ ആ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ അല്ല എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് പ്രായമായ പെൺപിള്ളേരെ നീ ആകുമ്പോ സ്വന്തം കാര്യം പോലെ നോക്കി നടത്തി തരുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാ അതിനെപ്പറ്റി അവസരപ്പെട്ട പേടിക്കണ്ടെന്ന് ആ ഞാൻ ആ നമ്പ്യാരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് കാണാൻ പോയതാ അങ്ങേരെ അവിടെ ഇല്ല അങ്ങേരെ അവിടെ ഉണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് എന്റെ മുമ്പ് ചോദിച്ചാ പറഞ്ഞേ അവസാന വഴിയായിരുന്നു അത് അത് പറഞ്ഞു ഒന്നടയുമ്പോ മറ്റൊന്ന് തുറക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലയോ മുട്ടുവിൻ തുറക്കപ്പെടുവെന്ന് ഇത് വാങ്ങണം ഇത് വാങ്ങണം ഞാനല്ലേ തരുന്നത് ചാണ്ടിയല്ലോ തരുന്നേ വാങ്ങണം നിനക്കിത് തിരികെ തരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഇന്നും വയറ് വശക്കുമ്പോ ഞാൻ അവസരപ്പെട്ടെന്നെ ഓർക്കും ഒരുപാട് ചോറ് ഞാൻ അവിടെ തിന്നിട്ടുള്ളതാ അവൻ തുറക്കത്തില്ലടാ എല്ലാ തന്തയില്ലാമയ്ക്കും അവൻ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ പരീക്ഷ എടുത്ത അവനെ കിട്ടില്ല ഡേ നീ തുറക്കില്ല അല്ലേ കഴിവടാ മോൻ വാ റഹീമിന്റെ മുറിക്കണം പോട്ടടാ എന്തോടാ കോപ്പ വേണ്ടത് അപ്പച്ചന്റെ വിവരം ഒന്നും അറിയാതെ ഞാൻ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു കാശിന്റെ വിവരം ഒന്നും അറിയാഞ്ഞിട്ട് ഞാനും ഇച്ചിരി വിഷമത്തിലായിരുന്നു എന്താ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ അസുഖമൊന്നുമില്ല പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നീ അങ്ങ് വരത്തില്ലേ അപ്പച്ച ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടി ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരോ ഗോവയോ ചില്ലറ ഇത് പോരെന്ന് അല്ലേ ആ നോക്കട്ടെ വാ നീ വാ പുറത്തു പോവാ എത്ര നാളായടാ ഒന്നിച്ചൊന്ന് ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് നീ എന്ന് ഇവിടുത്തെ കാലിത്തീറ്റല്ലേ നിന്ന് ഈ ഹോസ്റ്റലിലെ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി എന്താ തന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ റിസൾട്ട് വന്നാലുടൻ തൊഴിലന്വേഷണം തുടങ്ങണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാ ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു ജോലി അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷെ അത് ഇത്ര നേരത്തെ വേണോ ജോർജ് കുട്ടി തന്നെ പോലെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് കരിയറിന്റെ വളയത്തിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി കൂടുന്നത് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് പുറത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യേ നല്ലൊരു തുക സ്കോളർഷിപ്പായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ പേപ്പർ കോണ്ടാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്ത് പറയുന്നു ആഗ്രഹമില്ലാണ്ടല്ല സാർ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുമായി എന്നെ മാത്രം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വൈകിരിക്കുന്നു സാർ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സാർ നിങ്ങൾക്കായി വീണ്ടും വീണ്ടും പകരുന്നു കുടിക്കുവിൻ രണ്ടെണ്ണം നാലഞ്ച് കൊല്ലത്തെ പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പോവുക ജീവിക്കുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ അന്തസ്സായിരിക്കണം 
അങ്ങനെ അന്തസ്സുള്ള ഒരു ജോലി വേണം ജോലി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ ഈ കോഴിക്കോടും എറണാകുളത്തും തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ചെരപ്പൊന്നും പോരാ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയിൽ ലൈക് ബോംബെ മെഡ്രാസ് കൽക്കട്ട ഡൽഹി അവിടെയൊക്കെ ആവുമ്പോ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഉണ്ടാവും കയ്യിൽ ചിക്കിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഉള്ളം കഴിക്കാത്ത് വരും നമുക്ക് മാത്രം സ്വന്തമായ നമ്മുടെ ജീവിതം എടുത്ത് നമുക്ക് തോന്നും പോലെ ദാ ഇങ്ങനെ തട്ടി ഇങ്ങനെ തട്ടി 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 നക്ഷത്ര നഗരത്തിലെ സ്വപ്നവാണിപ്പക്കാർ എന്നെ നോക്കി വിളിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലടാ ജോർജൂട്ടി ബാമോനെ ഞാനിതാ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നടാ നിന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചടാ കഴിവടാ മോനെ എനിക്കറിയില്ലട്ടോ ദേ നോക്ക് നീ കൂടുതൽ അഭിനയിക്കുന്ന വേണ്ട എന്തായാലും കൊള്ളാം ഞങ്ങൾക്ക് ഉടനെ പാർട്ടി നടത്തണം വേണം എന്നതാടി പിള്ളേർക്ക് പണിയൊന്നും ഇല്ല കഴിയുള്ള കാശിനും സ്വത്തിനും കണക്കില്ല ഒരേ ഒരു മോള ഇഞ്ചിനീയർ തന്നെ വേണം ഒറ്റ ഡിമാൻഡ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അപ്പച്ച ഞാനൊരു കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും അതേ 
എന്നായാലും അങ്ങനെ ഒന്ന് വേണമല്ലോ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ പിള്ളേരാണെങ്കിൽ പ്രായമായി എല്ലാം കൂടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കൊരു എത്തും പിടിയും കിട്ടണില്ല ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ ഊവ എന്നാലും അതിനും സമയം കുറെ കഴിയണമല്ലോ അവര് മൂന്ന് രൂപ കാഷായിട്ട് തരുമെന്ന ചാണ്ടി പറഞ്ഞു അല്ല അപ്പച്ചാ അതെ ഞാൻ പറയട്ടെ ആ കാശ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ നമ്പ്യാരുടെ അടക്കം കൊടുക്കാനുള്ള കുറെ കടങ്ങൾ വീട്ടാം പിന്നെ ചുരുക്കത്തിലാണെങ്കിലും ഒരുത്തിയടെങ്കിലും കെട്ടി നടത്താം അതും ചാണ്ടി ഏറ്റിരിക്കുക നിന്റെ ഒരു സമ്മതം കിട്ടിയ ബാക്കിയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം ഈ വരുന്ന ഇരുപത്താറാം തീയതി തന്നെ നടത്തണമെന്നാ അവര് പറയുന്നത് അല്ല നീയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാനെന്താ പറയാ ഒരു ഗതി ഇല്ലാത്തോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോനോട് അപ്പച്ചു ഇതെല്ലാം പറയേണ്ടി വരുമായിരുന്നു എല്ലാ ചാണ്ടിയുടെ ഒറ്റ വാക്കിന്റെ പുറത്താ അല്ലിപ്പ അവനും ബ്രോക്കർ കാശ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ അതിനുവേണ്ടി അവൻ എന്തോ ചിലത് കൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാ നമ്മൾ ഇച്ചിരി നല്ല നില തന്നെ കഴിയുന്നെന്ന് ഓഹോ കള്ളം പറഞ്ഞിരിക്കാണല്ലേ കള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ നമ്മളും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരുന്നതല്ലേ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി ക്ഷീണമുണ്ടെന്നുള്ള ശരിയാ മനസ്സിലായി ഞാൻ ഊഹിച്ചത് ശരിയന്നെ ഇത്രയും രൂപ ശ്രീധരൻ തന്ന് കടക്കാരുടെ ജപ്തി നോട്ടീസും കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ വീട്ടിലേക്ക് അവർ പെണ്ണിനെ അയക്കാൻ തയ്യാറായെങ്കിൽ അത് സത്യം അറിയാത്തോണ്ടായിരിക്കുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പച്ചിന് ഇത് എന്ത് പറ്റി ഏതോ ഒരു ബ്രോക്കറുടെ ഉപദേശം കേട്ട് എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കാ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണാതെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് എന്ത് കണ്ടുന്ന അപ്പച്ചൻ തൽക്കാലത്ത് ഒരു അക്ഷയ നോക്കുന്നുള്ളൂ നാളെ എന്താ വാസ്തവം എന്നുള്ള അവരറിയാതിരിക്കോ അറിഞ്ഞ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള അപ്പച്ചൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ചെറിയ അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊക്കെ തീർത്താൽ ഒരു പെണ്ണിന് കയറി വരാനുള്ള അന്തസ്സൊക്കെ ഈ വീടിനുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചാണ്ടി നോക്കിക്കോളൂ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു ചാണ്ടി ആപത്ത് കാലത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരു പുണ്യാളൻ ഏ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയരുത് വേണ്ടാ നിന്നോട് ചോദിക്കാതെയും പറയാ ഇവിടെ ആരും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെന്തിനാ കിടന്ന് ചാടുന്നത് ഈ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നിനക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അപ്പച്ച അപ്പച്ച പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കേൾക്കാം നമ്മുടെ കടം വീട്ടാനും എന്റെ പെങ്ങളെ ഇറക്കി വിടാനും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ത്രീധന ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് പെണ്ണിനെ വേണേലും കെട്ടിക്കോളാം എന്താ ഏതാന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുക പോലും ഇല്ല പക്ഷെ എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും അവരുടെ വീട്ടുകാരും പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പോക്കരിത്തരം കാണിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടത്തില്ല നിനക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടടാ നീ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആകാൻ പോണ ആളല്ലേ നിനക്ക് നിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോക്കണമല്ലോ നിന്റെ അപ്പൻ പേരന്റെ പണിക്കാരനായിരിക്കും നിന്റെ അപ്പന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വറവുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊന്നേ നിന്നോട് പറയാനുള്ളു ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടതിന്റെ ഇരട്ടി ദുരിതം അപ്പച്ചൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി അത് നീ മറക്കണ്ട നേർവഴിക്കല്ലാതെ ഇന്നടത്തൊരു പെണ്ണുണ്ട് നീ അടിച്ചോണ്ട് പോരെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ പറഞ്ഞോ അടുത്തേ അതല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ അവന്റെ അഭിപ്രായം കൂടി ചോദിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് അത് പെണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ കാർണോമാരൊക്കെ കൂടി തീരുമാനിക്കേണ്ടതാ അല്ല അവൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇല്ലാത്ത പെരുമ പറഞ്ഞ് ഇതങ്ങ് നടത്തിയാല് നാളെ അവര് കാര്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോ അവസരപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിപ്പൊ നാളെ അറിയുവോ അറിയാതിരിക്കോ ചെയ്യട്ടെ എന്താ വരുന്നാലും അതിന്റെ കൊസറാക്കുള്ള മുഴുവൻ എന്റെ നേർക്കാണല്ലോ വരുന്നേ ഞാൻ സഹിച്ചു ആ പെണ്ണിനെ പട്ടിണിക്കിടാതെ നോക്കാനുള്ള ഒരു ജോലി അവന് നാളെ കിട്ടും അവരത് നോക്കിയാൽ മതി ജോർജ് കുട്ടിയൊക്കെ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായിക്കോളാം അല്ല അത് ഇനി എന്തോ തരാ അത് ജോർജ് കുട്ടി ഞാൻ കണ്ടോളാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വേഗം റെഡിയായിക്കേ പറഞ്ഞ സമയത്തിനോട് ചെന്നില്ലെങ്കിലേ അങ്ങനെ ഒരു വെപ്രാളം കാട്ടും ആര് ആ ഇട്ടിച്ചനെ
ആരാ വൈലി ആന്നേ അതെല്ലാം അച്ഛനായ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ വരുന്നു ദിനാമേ കഞ്ഞി എടുത്തു വെച്ചില്ലേ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് മേലെ വിളി തുടങ്ങി മേശപ്പുറത്ത് കഞ്ഞി ഉണ്ടല്ലെങ്കിൽ ഇനി അത് മതി കാലത്തെ ലഹളയ്ക്ക് ഇതാ ഇതും കൂടെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് വെച്ചേക്ക് ചേർത്തിയ പിള്ളേരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടണേ ആഹാ നീ ഇതായിട്ടിരിക്കുക നേ കഴിഞ്ഞു ചടത്തി കഞ്ഞി ചരുവത്തി ആറാം വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങി പോന്നെ ഒന്ന് വേഗം ആവട്ടെ നീ അവരൊരു പതിനൊന്ന് മണി ആവുമ്പോഴത്തേക്കൊന്ന് എത്തും എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആലീസിന്ധ്യേ മേലിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതെന്നതാ പിള്ളേരെ കാഴ്ച കാണാനിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സ്കൂളിലൊന്നും പോകണ്ടായോ അതായത് നിങ്ങളുടെ അമ്മച്ചി വിളിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോകണില്ല എനിക്ക് ആലിസേച്ച് കെട്ടാൻ പോണ ആളെ കാണണം നീ കൊള്ളാവല്ലോടി അതിനിന്ന് കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കം വരുന്നില്ലല്ലോ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയിരുന്നാലേ ആലിസേച്ചി പകരം നിന്നെ അവൻ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കുക അയ്യേ കുഞ്ഞമ്മ വാ വാ എനിക്ക് വാ ഈ ഉമ്മറത്തിരുന്ന് ഞാൻ ഒഴിച്ചെന്ന കള്ളും മോന്തി ഏലമ്മ വിളമ്പിത്തെന്നത് മൂക്കറ്റം നക്കി ഏമ്പക്കോം വിട്ട് പോകുമ്പോ താൻ എനിക്കൊരു വാക്ക് തന്നിരുന്നു പുതുപ്പള്ളിയിലെ ആ എഞ്ചിനീയറൊക്കെ എന്റെ കുടുംബക്കാരുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഇങ്ങ് എത്താവുന്നു എന്നിട്ട് കാല് ചക്രം കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ താൻ ആ ചെറ്റ കുഞ്ഞുമാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ട് പോയി ഇത് നിട്ടിയുടെ ഭാഷയില് തന്തയ്ക്ക് പറക്കാരി എന്ന് പറയും മലയാളി എന്റെ തൊഴിലാണ് സത്യം മനസാ വാച ഞാൻ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്തതല്ല അവര് രണ്ട് പാർട്ടിക്കാരും കൂടി അത് വേണ്ട കേക്കണ്ട ചീരങ്കണ്ടത്തിലെ ഇട്ടിയോട് പിടിക്കാൻ തന്റെ കുഞ്ഞുമാണിയും ചത്തുപോയ എന്റെ അപ്പം തോമ്മിക്കുട്ടിയും കുറെ നോക്കിയതാ ഒടുവിൽ എന്ത് പറ്റി കുഞ്ഞുമാരുടെ വലത്തെ കൈ ചന്ദമുക്കിൽ അറ്റു വീണു അറിയോ എനിക്ക് ചെല്ലി എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവന്റെ മകട കല്യാണം നടക്കുന്ന അതേ ഇരുപത്തിയാറിന് തന്നെ എന്റെ മോട കരുത്തിലും താലി കയറുവന്നു ചെറുക്കൻ എഞ്ചിനീയർ തന്നെയാ സ്വത്തിലും തറവാട്ട് മഹിമയിലും തന്റെ പുതുപ്പള്ളിക്കാരന്റെ മോള് നിൽക്കും പാറച്ചാണ്ടി കൊണ്ടു നാലോനയാ അതിൽ തന്റെ കൂട്ടെ ഊച്ചാളി ബ്രോക്കറൊന്നുമല്ല എഴുന്നേറ്റ് പറട്ടനായരെ കർത്താവ് തമ്പരാന്റെ കീഴിൽ ഒരു പുല്ലന്റെ മോം വിചാരിച്ചാലും ഈ ഇട്ടിയ ഒരു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ബോ പോറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹാരിസ് പ്ലാമോഡിന്റെ കഥകളൊക്കെ എങ്ങനെയാ അങ്ങനെ രസമായിട്ട് വരുമ്പോഴായിരിക്കും പെട്ടെന്നൊരു ശരിയാ കൂടുതലെ കുരുവിലെ വിമൽ കുമാറിന്റെ ഓർമ്മയില്ലേ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് വീണ് കാലൊടിഞ്ഞത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കാൻ എന്തായാലും ഞാനൊരു കത്ത് എഴുതാൻ പോവാ ആ ഞാൻ പോട്ടെ നീ വായിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് തന്നേച്ചാ മതി അലിസെ ആ ഇന്നലെ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ നാളെ വരുന്നത് എഞ്ചിനീയർ അല്ലേടി നീ ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇതുപോലൊരു ചടങ്ങൊക്കെ നടക്കുമ്പോ ഇടവകയിലെ അക്ഷരയും കരപ്രമാണിമാരെയും ഒക്കെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുക എന്നൊരു നാട്ടു നടപ്പൊക്കെ ഇല്ലേ ഏട്ടിച്ചായ എന്നാത്തിനാണെന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബകാര്യം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിലൊക്കെ അങ്ങ് നടത്തുക എന്നല്ലാണ്ട് കരക്കാരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്ന പതിവൊന്നും എനിക്കില്ല ഞാൻ ഒരുത്തന്റെ കാര്യം തരടാൻ പോകുന്നില്ല അതുപോലെ ആരും ഇങ്ങോട്ടും പറണ്ട അതേതായാലും നന്നായി കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അതാ അതിന്റെ അന്തസ് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇട്ടിച്ചനും കുടുംബം അല്ലാതെ പിന്നെ പിന്നെ നാട്ടുകാരെ കയറി താമസിപ്പിക്കുവോ ഇവിടെ കെട്ടിച്ചയച്ച എന്റെ രണ്ട് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് അവരുടെ കെട്ടിയവന്മാര് കൃഷിപ്പണിയും തോട്ടപ്പണിയൊക്കെ ആയിട്ട് ആലപ്പുഴയിൽ ഇടുക്കിയിലൊക്കെയാ നല്ല ഇണക്കവും ചേർച്ചയും ഉള്ള കുടുംബം കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ദേ കണ്ടില്ലയോ ഇവരൊക്കെ ബോംബെ പഴച്ചു പോണത് തന്നെ അവസരപ്പെട്ട ഒരാൾ ടയർ പോട്ട് കേരളത്തിൽ ഇരിക്കണോണ്ടല്ലേ ഈ തോട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോ വീടിന് ചുറ്റും കാണുന്ന നാല് മൂന്ന് ഏഴ് റബറേ ഉള്ളോ അതോ അല്ല ദൈതിലേക്ക് മേലോട്ട് കയറിയ ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് ഏക്കറുണ്ട് അതെന്റെ വകയാ വയനാട്ടിലേണ്ട കുറച്ച് ഭൂമിയുണ്ടല്ലേ വയനാട്ടിലോ അതെ വയനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ വയനാടല്ല തമിഴ്നാട് ബോർഡറാ ഔറംഗാബാദ് അവിടെ മുഴുവൻ കാപ്പിയാ കാപ്പിക്കിപ്പോ നല്ല വിലയോ പിന്നെ അല്ലയോ തേയിലേക്കാൾ കൂടുതലാ 
യുദ്ധം തുടങ്ങിയ പിന്നെ കാപ്പിക്ക് ആ കേറിയത് പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണമല്ലോ ഈ അച്ചപ്പം അസലായിരിക്കുന്നു ഞാനുണ്ടാക്കിയതാ ചെറുക്കന്റെ താഴെയുള്ള പെമ്പിളാർക്ക് ആലോചനയൊന്നും ആയില്ലയോ ഇവിടത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ അത് വല്ലിയെടുത്തു നിക്കിയാ ഞാൻ ആലോചനകൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഡോക്ടർമാര് എഞ്ചിനീയർമാര് ഐ എ എസ് കാര് ഐ എഫ് എസ് കാര് പി എസ് പി കാര് ഔസേപ്പേട്ടനും ചേടത്തേക്കും പിള്ളേരെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ മേല എന്തൊരു കഷ്ടമാണോ നോക്കിയേ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് അങ് ഇരിക്കുക ജോർജ്യൂട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലയോ എന്റെ കർത്താവെ ഞാൻ അക്കാര്യം മരിച്ചതുപോലെ അങ്ങ് മറന്നു ഏ അല്ല തന്നെ ഇനിയിപ്പൊ ഫോട്ടോ എന്നാതിനാ ജോർജ് ജൂട്ടിയെ തന്നെ ഞാൻ നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ടുവരാം അവര് തമ്മിൽ ഒന്ന് കാണണ്ടായോ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനി എന്നാ ആ ഇരിച്ചോട്ട് വന്നേ ഇപ്പൊ വരാവേ പുള്ളിക്കാരത്തി കൂടി വിളിക്കേ ഏലമോ മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇട്ടിച്ചന്റെ ശത്രുക്കൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനിട്ടും ഗോല് വെക്കും അവസരപ്പെട്ട പൂച്ചയെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യമാക്കണ്ട പറ്റത്തില്ല എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദൈവം തമ്പുരാൻ വിചാരിച്ചാൽ പോലും ഇളകത്തില്ല അനങ്ങാ പറയാ അതുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങ് ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തുന്നതിന് എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ല പിന്നെ എവിടെ വെച്ച് നടത്താനാ അത് ആലോചിക്കേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിയാട്രീസിന്റെ കൂടെ വെച്ചായാലോ ആ അത് ശരിയാ എന്റെ വകയിൽ ഒരു പെങ്ങളാ എന്തായാലും ഡേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ആ ദിവസം ഞാൻ ജോർജ് ഊട്ടിയെ കൊണ്ടുവരാം ജോർജ് ഊട്ടെ ഇത് എന്തൊരു കഷ്ടവാ തള്ള ചൊല്ലാവാവൽ തലയൊഴുക്കനാ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ പോലെ ആയല്ലോ ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കർത്താവ് എന്നെ ഏഴാം നരത്തിലും തള്ളി ഇടൂല ജോർജ് കുട്ടിയേ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്ഥിതി എല്ലാ കാലം അവർ അറിയില്ലെന്നാണ് ചണ്ടിച്ച വിശ്വസിക്കുന്നത് വിശ്വാസം രക്ഷിക്കും സാധാരണ കല്യാണം പോലെ അല്ലത് ഇത് തന്നെ ആണും പെണ്ണും തമ്മിലല്ലേ നിനക്ക് പെണ്ണിനെ പോയൊന്ന് കാണാവോ നിന്നെയും കൂട്ടി ചെല്ലാവുന്നതിന് ഇട്ടിച്ചന് വാക്ക് കൊടുത്തിരിക്ക പെണ്ണിനെ പോയൊന്ന് കാണുന്നതിന് വിരോധം ഉണ്ടോ എന്താ കാണാത്തത് മണി പത്തല്ലേ ആവുന്നുള്ളൂ എന്താടി കാണാൻ അത്രയ്ക്കങ്ങ് കൊതിയായോ ഇഷോ അതല്ല ഫോട്ടോ ഓടി കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എങ്ങനെ ഇരിക്കോ എന്തോ നല്ല കറുപ്പാന്നാ കേട്ടത് പിന്നെ എല്ലിച്ച ശരീരവും ഒന്നോ രണ്ടോ പല്ലും പോയിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അയ്യേ എങ്കിലും വന്നേച്ചാ മതി ഓടിക്കും ഞാൻ ദേ ഇട്ടിച്ചായം വാക്കൊടുത്തതാ എന്നാ പിന്നെ അപ്പച്ചൻ അങ്ങ് കേട്ടിക്കൊണ്ടാ മതി നീ പേടിക്കണ്ടടി നോക്കിക്കോ നല്ല സുന്ദരനായിരിക്കും നിനക്ക് ഒത്ത ചേർച്ചയായിരിക്കും നാ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് ആ ഓഫീസ് റൂമിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവര് പറഞ്ഞേ ചണ്ടിച്ച പറ്റുന്നില്ല എന്നാ തന്നെ നീ പെണ്ണുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ നോക്കൂത്തി ആവണോ ഏ പിന്നൊരു കാര്യം കർത്താവിന് പുറത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിളമ്പി കുട്ടിച്ചോറാക്കല്ലേ ആ എന്നാലും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്റെ കർത്താവേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നാൽ ഞാൻ എടപ്പള്ളി പുണ്യാളിന് നൂറ് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചോളാവേ പേടിക്കണ്ട ഞാനല്ല ആളിത ഞാൻ ഇവളുടെ കുഞ്ഞമ്മയാ ആ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം വരൂ ഒരു ഗ്രൂപ്പാ കിട്ടിയത് 
പിന്നെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി വീട്ടിലിരിക്കാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്താ ഈ പഠിപ്പില്ലാത്ത പട്ടിക്കാട്ടുകാരി പെണ്ണിനെയാണല്ലോ കർത്താവേ എന്നോട് കെട്ടാൻ പറഞ്ഞേ എന്നല്ലേ അതിന് മാത്രം എനിക്കെന്ത് യോഗ്യതയുള്ളൂ എഞ്ചിനീയർ അല്ലേ ആലിസ് നീ വിവാഹം ഇഷ്ടമാണോ അതായത് എന്നെ പോലെ ഒരാളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ആലിസിന് അറിയണമെന്നില്ലേ ഈ വിവാഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജീവിതാവസാനം വരെ തുടരേണ്ട ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കില്ല അപ്പോ വളരെ ആലോചിച്ച നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരും എന്റെ അവസ്ഥ ഞാനിപ്പൊരു ബിഗ് സീറോ നിൽക്കുന്നു എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആലീസ് ഓർക്കേണ്ടത് ഈ സീറോയിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആലീസ് ഇതുവരെ പരിചയപ്പെട്ടൊരു ജീവിതം ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അത് ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞൊരു വഴി അതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ എന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് ഞാനിതുവരെ പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഈ മീശ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിക്ക് വെക്കായിരുന്നു കണ്ണ് വളരെ ചെറുതായി പോയി ഇത്തിരി ഇവിടെ വലുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ താനീ സണ്ടി കുട്ടിച്ചാൻ തന്നെ അതാരാ കരളിന്റെ കാതൽ കതിരില്ലയാ വെറുതെ എന്നാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പാവാ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ പാവത്തര എനിക്കിഷ്ടായത് അതല്ല അല്ല ഈ കഥാമാസിക വായനയൊക്കെ നിർത്തി അടുക്കളപ്പണി വല്ലതും ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നോക്ക് നാളെ പുറത്തൊരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറേണ്ടതാ എണീക്കടി നിനക്കെന്നെ തലവേദന തുടങ്ങിയോ എന്താ നത്തുനെ ഗ്ലാസും വെള്ളം ഒക്കെ കൊണ്ടുവച്ചു ഓ എന്നാ പോർക്ക് എടുത്തതും കൂടി ഞെടുത്തു എന്നിട്ട് എല്ലാരും ഒരുങ്ങിയിരുന്നു കൊച്ചമ്മേ പിള്ളേർക്ക് ചോറ് കൊടുത്തോട്ടെ ആ അവിടെ മോളെ പേരിന് ആശുപത്രിയിലാക്കിയിരിക്ക അവൾ അതിഞ്ഞു കൊണ്ട് തരുവന്നേ വിവരം കിട്ടവളെ ഒരു തീരമാപ്പിളയാണെങ്കിൽ അത് വേറൊരു കുരിശ് 
വെള്ളത്തിൽ വീണതും നീന്തിയത് മാത്രം എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ എനിക്ക് പിന്നെ യാതൊരു ഓർമ്മയില്ല അല്ല അവിടെ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നീന്ത് മതി മതി കള്ളം മറിഞ്ഞു പോലും മൂക്കറ്റം കള്ള് കുഴിച്ചിട്ട് വല്ലടത്ത് മറിഞ്ഞു വീണ് കാണും മണ്ണി കടന്നായിരിക്കും നീന്തിയത് കേട്ടോ തനിക്ക് ഇതൊക്കെ നിർത്തിട്ട് മാനമര്യാദ ജീവിച്ചു ഞാനും അതന്നെ ആലോചിക്കുന്നത് അളിയെ നോക്കിക്കോ അടുത്ത ഏഷ്യാട്ട് പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ടീമാ ഞങ്ങളുടെ ടീം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു മെഡലാ മെഡല കവളം മെഡല് അത് അളി ഒരു അന്തസ്സല്ലേ അന്യനാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ അവിടുത്തെ വെള്ളം കുടിച്ച് ചാകാൻ നോക്കൂ ശവം അവിടെ വരുമ്പോ ഞാനൊരു മെഡൽ നെഞ്ചത്ത് വെക്കാം അതൊരു അന്തസ്സായിരിക്കും തന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലോ ആ ജല്ലി അല്ലേ പോ അളിയാ കുപ്പി കാലിയാക്കല്ലേ ഊണിന് മുമ്പ് ഊണിന് മുമ്പ് ഒരെണ്ണ എന്നാലും കെട്ടിയിറക്കിയിട്ട് വർഷം ഇത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയാനാണല്ലോ എന്റെ വിധി അതിന് നിനക്ക് ഇവിടെ എന്നെ ഒരു കുറവ് മറിയേ സത്യം പറയാലോ നീ ഇപ്പൊ നന്നായിരിക്കുക എണ്ണയും മുട്ടയും തേച്ച് മത്സ്യത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന ചുണ്ടന്റെ കൂട്ട് ഒന്ന് പോ മനുഷ്യ ഈ കിന്നാരം പറച്ചിലേ ഉള്ളൂ എത്ര കാലം കൂടിയിട്ടാ ഒന്നിങ്ങി കേറിയത് അതിനെനിക്ക് അവിടെ നൂറ് കൂട്ട പണിയില്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ ആശാരി വേലപ്പിനും തപ്പി ഇറങ്ങിയതാ ആ അപ്പൊ വേലപ്പിനെ കാണാൻ വന്നതല്ലേ നമ്മളെ ചുണ്ടന് ഇത്തിരി പാച്ച് വർക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പൊ നോക്കിയാലും ചുണ്ടന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം പറയാനുള്ളൂ ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചില്ലി ടീച്ച് ചെമ്പരി തൂക്കിക്കോ ഞാൻ ഒരു ടീം ക്യാപ്റ്റനായ ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തതാ എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം കൊച്ചു ചെറുക്കനായിട്ടുണ്ട് അതിനെന്നാ ഈ പ്രായൊക്കെ പ്രായാണോ ഇനി സമയം കിടക്കല്ലേ കുഞ്ചറിയ ഇത് ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ചൂടിലാളുടെ സമയമായില്ലേ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അളിയാ വിശേഷങ്ങള് രാവിലെ കെട്ടിയെടുക്കോ അളി എന്റെ മൂഡ് അത്ര ശരിയല്ല രാവിലെ കാണാം അളന്ന് പറയട്ടെ ആ ചെറുക്കന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോണം ഓ ആലീസിന്റെ ആലീസ് പെണ്ണല്ലേ അളിയാ പറയുന്ന കേക്കടോ എന്തെങ്കിലും കാണാതെ അളിയാൻ പറയത്തില്ല പറ പറ അവിടെ ചെന്നിട്ട് മലഞ്ചരക്കിന്റെ ബിസിനസ് ഉള്ള കുഞ്ഞിപ്പാലിനെ കാണണം അവിടെ ആടും ചോദിച്ചാലും കട കാണിച്ചു അയലം കൂട്ടി ചെറുക്കന്റെ വീടും ചുറ്റുപാടൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അല്ല നമ്മുടെ ചുണ്ടൻ ആശാരി എടോ ആശാരിക്ക് പിന്നെ വായിക്കലിടാം എന്നാ പോക്കട ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം അന്തസ്സുള്ള ഒരു തറവാടാണെന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടത് അവിടെ ചെന്ന് തിരക്കി തിരക്കി എന്റെ തറവാടിന് വേറെ ദിവസം ഉണ്ടാക്കരുത് അളിയാ അളിയ നീ ഫീൽ ചെയ്യിക്കുന്ന വർത്താനം പറയരുത് ഞാനൊരു കാര്യമായിട്ട് ഏറ്റതാ ഒന്ന് വേഗം ആകട്ടെടോ ആ ഇതേ ആ മുറിക്കകത്തോണ്ട് വെച്ചേ ആ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ടയർ എല്ലാം ഉരുട്ടി അകത്താക്കണം ഇവിടെ ഒക്കെ വൃത്തിയായിരിക്കണം ആ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ജോലിക്ക് വന്നാ മതി ആ പോക്കോ അപ്പച്ചനത് എന്തു പറ്റി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നടക്കാൻ പോവല്ലേ പിന്നെ എന്തിനായി പ്രയാസപ്പെട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു നിന്റെ മോഹങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വലിയൊരു ത്യാഗമല്ലേടാ നീ ചെയ്യുന്നത് നീ എന്നെ ശപിക്കരുത് ജോർജ് ഡ്യൂട്ടി ചീരങ്ങണ്ടത്ത് ഇട്ടിയച്ചെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്റെ അറിയണ ഈ പറ്റേപ്പള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ വീട് എവിടെയാ നമ്മള് ആരാ ഓ അത് പറയാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ രണ്ട് ചുണ്ടം വളത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്ററാ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അമരത്തിലാ ഈ ഔസാപ്പിച്ചന്റെ വീട് എവിടെയാ 
ഇവിടുന്ന് നേരെ പോയാൽ ജംഗ്ഷനാണ് അവിടുന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇടത്തോട്ട് പോയാ ഔസഫച്ചന്റെ വീടായി ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് വലത്തോട്ട് പോയാ ഔസഫച്ചനെ കാണാനാണോ എന്താ കാര്യം ആലീസ് ഒരു കല്യാണാലോചന അവരുടെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണം ചുറ്റുപാടൊക്കെ നല്ല ക്ലീനാ വന്ന ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സാറിന് ഞാൻ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ പുന്നമടക്കായ വള്ളം കളിക്ക് വന്നായിരുന്നു വന്നിരുന്നു കാണാനല്ല പൊട്ടക്കുളം ചുണ്ടന്റെ അമരത്തിൽ ഞാൻ തിരിഞ്ഞ മാറും കാണിച്ച് തലയിൽ ഒരു കെട്ടും കെട്ടിയുള്ള നിപ്പി ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്നു അത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ആലപ്പുഴ വാർഡിലുള്ള ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഓർമ്മിക്കുന്ന നിപ്പായിരുന്നു ആ നിപ്പ് നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും പോയി നിക്കാം കഴിക്കാം ഇവിടെ അടുത്ത് കിട്ടും നല്ല സ്വയംഭരണ സാധനം കിട്ടും കോഴിയുടെ പെട്ടി വറുത്ത് കിട്ടും കോഴിയുടെ പെട്ടി അല്ല മരപ്പെട്ടി വറുത്ത് വരെ കിട്ടും ചേട്ടൻ കഴിക്കട്ടെ അയ്യോ പറഞ്ഞതുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ആ എന്നാ ഇനി കാപ്പ് കുടിക്കാം ചേട്ടത്തി വന്നാട്ടെ ആ ഓ മനസമാധാനമായി നല്ല വിശപ്പില്ല എന്നാലും കഴിക്കാം അല്ലയോ ോ സന്തോഷമായില്ലയോ ഞങ്ങള് പോണോ നിക്കണോ നമ്മുടെ മലഞ്ചരക്ക് കുഞ്ഞിപ്പാലിച്ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ആളാ ഒരെഴുത്ത് തന്നയച്ചിട്ടുണ്ട് കത്ത് കിട്ടി വരാൻ കഴിയാത്തതിൽ വിഷമമുണ്ട് അതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്ന് മോൾക്കൊരു ആലോചന വന്നപ്പോ ഒന്ന് വിവരം അറിയിക്കാമായിരുന്നു കടം കൊണ്ട് മുടിഞ്ഞ് ദീപാളി വിളിച്ച പച്ചപ്പള്ളിയിൽ ഔസഫിന്റെ മകനെ കിട്ടിയുള്ള മോൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ ചെറുക്കന്റെ പഠിപ്പ് മാത്രമേ നോക്കി വീടും സ്വത്തൊന്നും കാര്യമാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം തന്നെ അതല്ല ഒരു അബദ്ധത്തിൽ പെട്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ടത് ചെയ്യുക ഈ എഴുത്ത് അവിടെ എത്താൻ വൈകിയില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞു പാലും പറഞ്ഞ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറെ തന്നെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഇട്ടിച്ചായ എന്റെ ഇന്ന് ബ്രോക്കർ മണം വാങ്ങിച്ചിട്ട് നീ എന്നെ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കൂടെ പുറക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേ വരെ മറുത്തൊരു വാക്കോ 
എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ ഗിരി പ്രസംഗം നടത്താതെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോളിക്ക ഈ കെട്ട് നടത്തണം കുഞ്ഞുമാണിയുടെ മോട കെട്ടിണ്ടെന്ന് ഇവിടെയും കെട്ട് നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിന് പുറത്തിറങ്ങിയ മനുഷ്യരുടെ പരിഹാസച്ചിര് കാണേണ്ടി വരും പിന്നെ ആലീസിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അവിടെ അപ്പന്റെ ചില സ്വഭാവങ്ങളും അവക്കും കിട്ടി കാണുമല്ലോ വാശി കാണിച്ച് അവളെ എന്തെങ്കിലും കടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ കെട്ട് മുടങ്ങിയെന്നറിഞ്ഞ ഇനി ഒരു ആലോചനയും കൊണ്ട് വരുന്നവർ ഇങ്ങോട്ട് കേറാൻ മടിക്കും അത് നമ്മുടെ മോട ഭാവിക്കല്ലേ ദോഷം ാമസിക്കും <laughs> അപ്പച്ചൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് വേണ്ട മോനെ ഇത്രയും ചെയ്തത് തന്നെ നാണം കെട്ട പണിയായി പോയി നമുക്ക് ഇതിവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ പൊരേടം വിറ്റ് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്പ്യാരുടെ കടം വീട്ടിയത് കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ ചാണ്ടിയെ ചിട്ടിച്ചിനോട് അവധി മേടിക്കാം പ്രായമായി ഈ പെൺകുട്ടികളും വിളിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോകണം അപ്പച്ചൻ പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാം ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ട് അപ്പച്ചൻ അത് മറക്കരുത് ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ജോർജ് കുട്ടി ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സമ്മതിക്കണം വിവാഹം നടക്കട്ടെ എന്റെ ജീവിതം ആ വീട്ടിലൊരു പണയവസ്തു ആക്കണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ തയ്യാറാ നാണക്കേടിന്റെ കുളത്തിൽ അറിയാതെ നനഞ്ഞില്ലേ ഇനി മുങ്ങാം എനിക്കിപ്പ അതൊരു പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നില്ലേ പുച്ഛം കള്ളം പറഞ്ഞ ആലീസിന്റെ അപ്പച്ചനെ വഞ്ചിച്ചതിന് എന്നോട് പുച്ഛം തോന്നില്ലേ ആലീസിന് കിട്ടുമായിരുന്ന നല്ലൊരു ബന്ധം ഞാൻ എടുത്തം കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് ഒടുങ്ങാത്ത ദേഷ്യം തോന്നില്ലേ അതല്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സാറേ കഴിഞ്ഞോ എനിക്കൊന്നും എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഒന്നും എനിക്കറിയാം എന്റെ ഭാഗ്യമായത് എന്റെ പുണ്യം എനിക്കിത് മതി 
ഈ പൊട്ടിപ്പണ്ണിനെ വിട്ടച്ച് എങ്ങും പോയി കളരുത് ഇല്ല 
എനിക്ക് ബോധിച്ച പോലെ ഞാൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ അടിച്ച് കൈ തരികയും ചെയ്യും അതൊക്കെ പോട്ടെ നിനക്ക് ഇവിടെ എന്താ പരിപാടി പറയാം ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം ഇവിടെ ആർക്കാ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം ഈ സാർ പറഞ്ഞു ഇന്നോട്ടിടാ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ വരുത്തുന്നുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും എന്നാ കൊണ്ടുപോ എന്നാ സാറേ ആളെ കളിയാക്കുവാണോ കൊണ്ടുപോടാ അവന്റെ ഒരു ഷാറ് നീ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം വരുത്താത്ത കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ ജില്ലാ കളക്ടർ താമസിക്കുന്ന വീടല്ലേ ആ ചക്രത്തിന് ഗതിയില്ലാത്തവനൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷേ വായിക്കൂ എന്തോ അപ്പച്ചൻ പറയുന്നേ ഹേയ് എന്നോട് പുള്ളിക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹം തോന്നുന്നു എന്ന് എന്റെ ഭാഗ്യം അല്ല ലിസ എന്നെടുത്ത് <laughs> ഇത് കള്ള സത്യല്ലേ സാറേ സത്യമായിട്ട് സത്യം സത്യം എന്താണോ തന്റെ ഉദ്ദേശം സാർ സാർ ഞാൻ പറയാം സാർ ഇപ്പോഴത്തെ കാലല്ലേ എപ്പോഴാണ് ബന്ധ് തുടങ്ങുക എന്നറിയില്ല കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നെ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസവും ബന്ധവും സ്ട്രൈക്കും ലാത്തി ചാർജും അടിപിടിയും തീവെപ്പൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ ഈ പോലീസിന് തോന്നിക്കുന്ന ജീപ്പ് ആയിട്ട് വീട്ടിലെത്തി കെട്ടിയോളി മക്കളെ കാണാലോ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം എപ്പോഴും ആ ഉദ്ദേശം നടക്കൂല ചിലപ്പോ താൻ എത്തുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായിരിക്കും അപ്പൊ സൗകര്യേ ഇവിടെ അനുഭവമൊന്നുണ്ടാവില്ലല്ലോ മതി 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 തമാശ അധികം വേണ്ട വേണ്ട ആ തന്റെ അടുത്ത് ശുപാർശയായിട്ട് വന്നതാ എന്താണ് ഈ മിലിറ്ററി അച്ചായൻ ഇയാൾ ആള് ഭയങ്കര ഫ്രോഡാണല്ലോടാ പാവടാ നടക്കട്ടെ ആ താനാ വണ്ടിയുടെ പേര് മാറ്റേ വല്ല ഇനിഷ്യൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതി ചേർക്ക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യ് അല്ലാതെ ഞാൻ ആ വണ്ടി റോട്ടി കാണരുത് അതല്ലേ മേരെ ഗാഡി ഉൾട്ടാ കറക്കെ നിർത്തോ നിർത്തി സർ ഞാനിത് ഓൾട്രേഷൻ ചെയ്ത് സൈക്കിൾ വാഷിയോ മറ്റൊരു വാഹനം ആക്കിക്കോളാം സാർ ആ മതി അല്ലേ ആ പിന്നെ ഇന്ന് ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പാക്കറ്റ് പോയാ ആ പോട്ടെ സാർ പിന്നെ ആ പറ അച്ചായൻ ഇത് കണ്ടോ കാലത്ത് എട്ടരയുടെ വേളാങ്കണ്ണിക്ക് വന്ന് ഇറങ്ങിയതാ ഒരനക്കും ഇല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ചായയും രണ്ടു കൂറ്റി പൊട്ടും കറി വേറെ കണ്ടിട്ട് എന്തോ ഒരു കള്ള എന്റെ ലക്ഷണമുണ്ട് ഈ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പൗലോസ് ഈ കടയുടെ ഓണറാ എന്താ പേര് എന്റെ പേര് ആമപ്പറമ്പിൽ ആന്റോ ഇവിടെ എന്താ ഞാൻ ആ ചീരങ്ങന്റെ തിട്ടിച്ചനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ എന്താണ് ആവോ കാര്യം വെറുത്ത് ചോദിച്ച പറയണ്ട ഏ അതല്ല വെറുതെ വഴി കണ്ടവരോട് വിടുവാ പറഞ്ഞ് വന്ന കാര്യം ഒളവാക്കരുന്ന കുട്ടപ്പം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു പരുക്കനായിട്ട് അഭിനയിക്കുക അത് ശരി അതെ എന്റെ അമ്മച്ച് ചീരങ്കണ്ടത്തെയാ ചിത്തിച്ചന്റെ ഊത്തത് അവരെന്റെ അപ്പച്ചനെ കെട്ടി ഇവിടുന്ന് ഒളിച്ചോടി പോയതാ ലവ് മാരേജ് ന്യായമായി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്വത്തുണ്ട് അതെ 
അപ്പച്ച മരിച്ച ശേഷം അമ്മച്ച് വലിയ കഷ്ടത്തില അമ്മച്ച് ഒരു എഴുത്ത് അയച്ചേന് ഇട്ടിച്ചന്റെ മറുപടി ഒന്നും കണ്ടില്ല അപ്പൊ കുട്ടപ്പനാ പറഞ്ഞത് ഇട്ടിച്ചന്റെ അടുത്ത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഈ ഷർട്ടും മുണ്ടും കുട്ടപ്പൻ വാങ്ങിച്ച എന്നതാ ഇത് എന്തിനായി കത്തി എല്ലാം കുട്ടപ്പന്റെ ഐഡിയ മര്യാദക്ക് ചെന്ന് വീതം ചോദിച്ചാൽ ഇട്ടിച്ചൻ കുലുങ്ങേൽ എന്നാ കുട്ടപ്പൻ പറയുന്നു എന്റെ വീതം തരുന്നു അങ്ങനെ വരുത്തേണ്ട രീതിയൊക്കെ നല്ലോണം പഠിച്ചാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല ഓറേണ്ട വല്ല അവസരം വന്ന് ആയങ്ങ് പൂർണ്ണിക്കണം എന്റെ അമ്മച്ചിന് അപ്പന്റെ സ്വത്തിന്റെ വീതം എന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് കിട്ടാനുള്ളതല്ലേ മര്യാദക്ക് അതിങ്ങ് തരണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയണത് ഓഹോ അമ്മയുടെ വീതം മേടിക്കാൻ വന്നിരിക്ക അതെ പിച്ചാത്തി ആയിട്ടോ പിച്ചാത്തി കുട്ടപ്പന്റെ കുട്ടപ്പൻ അഭ്യാസമൊക്കെ അറിയാം മര്യാദക്ക് എന്റെ അമ്മച്ച വീതം തരാനാ പറഞ്ഞത് റബർ വെട്ടാൻ നിന്നവനോട് ഒളിച്ചോടി പോയ നിന്റെ അമ്മ അന്നെന്റെ കൈ കിട്ടിയിരുന്ന കൊടുത്തു വിട്ടാനേ കുടുംബത്തിന് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരുമ്പട്ടോള് ഇറങ്ങി പോടാ പോയി നിന്റെ തന്തുണ്ടല്ലോ അവനേക്ക് പറഞ്ഞുവിട് കൊടുത്തു വിടാം ഒരുപാട് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നുണ്ട് എന്റെ അപ്പച്ചൻ കണക്ക് പറയേണ്ട ഒരു ദിവസം വരുന്നത് ഓർക്കപ്പുറത്തായിരിക്കും അന്ന് മോതലും പലിശയും കൂട്ടി ഒരുപാട് കാണും എൽ സിക്ക് ഒരു ആലോചന വന്ന് ഏതാണ്ട് അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു ചെറുക്ക നമ്മുടെ റൂട്ടിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടറാ അധികം താമസിയാ നടത്തണം ന അവന്റെ വീട്ടുകാരൻ യുവരം ജോർജ് കുട്ടിയെ കണ്ടെന്ന് പറയാവല്ലോ എന്ന് കരുതി ഇറങ്ങിയതാ അയ്യോ അവൻ പുറത്തോട്ടോ ജോർജ് കുട്ടി സുഖാണോ മോളെ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് പോണെന്നുണ്ട് അവിടെ പിള്ളേർ അതും പറഞ്ഞ് എന്നും വഴക്ക അവരൊന്നും നേരെ ചൊവ്വേ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാ ചെയ്യാനാണെന്നേ അത് ഞാൻ ഒരു പിടിവാശി മുറുക്ക പിടിച്ചാൽ പിന്നെ കരിങ്കല്ലെ കാറ്റ് തട്ടുന്ന പോലെയാ ഒരിളക്കോ ഇല്ല ായിട്ട് <laughs> 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 <laughs>
നിന്റെ പ്രാർത്ഥന വലിച്ചു മോളെ അന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷ അയച്ചില്ലേ ആ ജോലി എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ എന്റെ മാതാവേ അതാ പറഞ്ഞത് ഐശ്വര്യമുള്ള ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ കാലി കുത്തിയ ഐശ്വര്യം പുറകെ വരുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിന്ന് പുന്നത്തോട്ട് വള്ളങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകാ ഇവിടെ കിടന്ന് കുട്ടികളെ കളിക്കണമല്ല ആ ജോർജോട്ട് ചെലവുണ്ട് എവിടെയാ മോനെ ജോലി കിട്ടിയത് ബാംഗ്ലൂരില്ല അവിടെ ഒരു വലിയ ഫാക്ടറിയാ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭാഗ്യമാണ് അവിടെ ഒരു ജോലി കിട്ടാ ആ അത് ശരിയാ ബാംഗ്ലൂർ സ്ഥലം ബെസ്റ്റാ അവിടത്തെ ആൾക്കാർക്ക് സ്പോർട്സ് പ്രേമികളാ അമ്മച്ചി എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പോണം ഇന്ന് തിരിച്ച വീട്ടിൽ കയറുന്ന വിവരം പറയായിരുന്നു മറ്റന്നാ കാലത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യണ്ട അപ്പച്ചൻ കിഴക്കേ തോട്ടത്തിൽ പോയിരിക്കുവാണല്ലോ ഇട്ടിച്ചായ പറഞ്ഞവരെ കാത്തിരുന്ന എങ്ങനെയാ അത് ഞാൻ എപ്പ വരുന്ന ഓർത്തിട്ടാ അങ്ങേര് തേക്കും തടി കൊണ്ടുവരാൻ പോയിരിക്കുക ഇനിയിപ്പോ രാത്രി ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാ മതി എന്നാ പിന്നെ നേരം കളയാണ്ട് നീ പോ പിന്നല്ലാതെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഇറങ്ങാൻ മുതിർന്നവർ ആരെങ്കിലും വേണം അല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനിപ്പോ ഞാനില്ല ഇവിടെ ആ യോഗം എനിക്ക് അന്ന് കൂട്ടിയാ മതി ഇപ്പൊ വിട്ടാ മഹാറാണി കിട്ടും ആ പ്ലേറ്റിംഗ് എടുത്തേ ആ പ്ലേറ്റിംഗ് എടുത്ത് വെസ്നട്ട് കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടാ മുഖം വെറുപ്പിച്ചിരിക്കാതെ ഞാൻ തനിച്ചല്ല നമ്മൾ ഒന്നിച്ചല്ലേ പോകുന്നു നീ ബാംഗ്ലൂർ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ബാംഗ്ലൂര് കോട്ടയത്തിന് പോയത് തന്നെ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് രണ്ടു തവണ എന്നാ വേഗം പോയി റെഡിയോ എന്താ ഞാൻ കൂടെ വന്ന വന്നാൽ എന്താ വാടി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഇതുവരെ എവിടെയും പോയിട്ടില്ലല്ലോ അത് നേരെ അമ്മച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമാ മോളെ എന്നാലും വന്നിട്ട് എന്റെ നേർക്കായിരിക്കുമല്ലോ കാട്ടം അത് അമ്മച്ചി മയത്തി പറഞ്ഞത് ഒതുക്കിയാ മതിന്നേ പുരുഷ എന്റെ തലയില് ജോർജൂട്ടയുടെ ഈ വഴിച്ചെലവിന് കാശ് ഒന്നും കാണുകയില്ല നീ ഇതൂടെ കൈ വെച്ചു ശരി അയ്യേ ഇതെന്താണ് സ്വർണ്ണക്കടയുടെ പരസ്യോ വലിയ സിറ്റിയിലോട്ടാ പോകുന്നു പൊന്നിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും എന്റെ മോളെ കഴുത്തറത്തോണ്ട് പോകും പേരിന് ഒന്നോ രണ്ടോ മതി എന്നാ അയച്ചേക്കല്ലേ എന്നാ വൈകണ്ട ശരി മോനെ ഇവളെ നോക്കിക്കോണേ പത്താളെ ഒന്നിച്ച് കാണുമ്പോ പന്തം കണ്ട പെരുച്ചാഴിയെ പോലെ ആവും പെണ്ണ ജോർജൂട്ടിക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു ജോലി ശരിയായിട്ടുണ്ട് മറ്റന്നാ ജോലിക്ക് കയറണം എവളും കൂടെ പോയിച്ചും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു നീ അനുവദിച്ചോ അല്ല അത് പിന്നെ അവിടെ കെട്ടിയവന്റെ കൂടെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സമ്മതിച്ചു ഞാൻ അറിയാതെ വരാൻ താമസമുണ്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ വരാൻ താമസം നീ ഇവിടെ എന്ത് പോകൃത്തം കാണിക്കൂ അവൾ ഒരുങ്ങി കെട്ടി എഴുന്നള്ളി ചെറങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പച്ച വലിയൊരു കമ്പനിയില് നല്ലൊരു ജോലിയെ ശരിയായിരിക്കുന്നു നിന്റെ തന്ത നടത്തി ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇവള് ഉള്ള കാലത്തോളം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോളൊന്ന് അത് നീ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞവനാണെങ്കിൽ ആ വാക്ക് പാലിക്കണം അകത്ത് പോകാൻ നിന്നോടാ പറഞ്ഞേ നീ ജോലി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശ് കൊണ്ട് എന്റെ മോക്ക് അരിയും തുണിയൊന്നും വാങ്ങണ്ട അങ്ങോട്ട് ഗതികേട് വരുമ്പോ അന്ന് പറയാം പറ്റിപ്പ് പാർട്ടിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും കെട്ട് നടത്താൻ ഇട്ടി സമ്മതിച്ചതേ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ വഴിക്ക് നീങ്ങാനാ ആ മര്യാദക്കാണെങ്കിൽ മൂന്നേരം വല്ലതും കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കരിയാം 
ചേരാതിരിയും കനിവിൻ നാളമാ ഇനി നിന്റെ നോവിലലിയും ഞാനോ സൗമ്യമായി കതിർമണികളുമായി നീ വന്നതൻ കനവരുളിയ കൂട്ടിൽ മധുമൊഴികളുമായി നീ നിന്നതൻ മനമുരുകിയ പാട്ടിൽ കുലരിയായി നിന്റെ ഭൂമിയിൽ മയങ്ങുന്നു പോനാ ഒരു പൊൻകിനാവിലേതോ കിളിപാടും കളഗാനം നറുവെണ്ണിലാവിനീരൻ മിഴിചാർത്തും ലയഭാവം അങ്ങനെ വെറുതെ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇനി ഒരു പോക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവളുടെ കൈയും പിടിച്ചോണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ മൂപ്പിന് മറ്റൊന്ന് മുട്ടാൻ പോവാ ബാക്കി ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയാം എന്ത് കാര്യത്തിനും ഞങ്ങൾ ജോർജ് കുട്ടിയുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ചീരം കണ്ടത്തിൽ ഇട്ടിച്ചൻ കൊടുക്കൈ ില്ലേ <laughs> 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 ീ കള്ളന ഞാന് കള്ളന് കഞ്ഞി വെച്ചവന നല്ല പൊടിയരി കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി നിന്റെ അണ്ണാക്കലോട്ട് ഞാൻ തള്ളി തരും കൊട്ടോട്ടി എന്തോ ജോർജ് കുട്ടി എന്ന് ആര് നിന്റെ അപ്പം തൊട്ടിലീ കടത്തി ഇട്ട പേര് വിളിയടാ സാറേ എന്ന് സാറേ എന്ന് വിളിയടാ അതൊരു രസമുള്ള കാര്യമല്ലേ കൂട്ടോ എന്നാ മൂക്കത്തെ കുടിച്ചു വന്ന് മൂക്കത്താ കാണിക്കുന്നേ അയ്യോ അപ്പൊ സ്വയം ഞാൻ കണ്ടില്ലോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാനൊരു മാനസിക പ്രയാസത്തിന്റെ പുറത്ത് അറിയാതെ ചകലം കഴിച്ചു പോയി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നെ പിടിക്കണ്ടേ ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു ചീരം കണ്ടത്തിൽ ഇട്ടി അച്ഛനോട് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ തെറ്റ് കാരണം എനിക്ക് നിന്റെ അപ്പനോട് മാപ്പി ചോദിക്കണം എന്നാ കാഴ്ചകളാ നിക്കുന്നെ ഞാൻ ഇത്തിരി ഫിറ്റാ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നാ കൊഴപ്പം ഞാനേ ചീരം കണ്ടെത്തി വലിയ മുതലാളി ഇട്ടിയച്ചന്റെ മരുമോന കുടിക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോക്കണം എന്നെ വിടുമോള എനിക്കൊന്നുമില്ല നേരെ നീ പിടിച്ചാ ഞാൻ വീഴും പിന്നെ ചിരിക്കാവേ എടി കെട്ടിയോളെ നിന്നാണ് സത്യം ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നിന്റെ അപ്പൻ സാഷാൽ ചീരം കണ്ടത്തിൽ ഇട്ടിയച്ചിന് ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല മോളെ നോക്കി താഴെ ഒച്ചയും പേളും വല്ലോ ഉണ്ടോന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെ കാണുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കാം പക്ഷെ എന്നെ ഈ നാട്ടിൽ കണ്ട അല്ല ഓടിക്കുന്ന ഇട്ടിച്ചം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ അതാ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ പോ നിന്റെ ദേഹത്ത് ആരും തൊടുതല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നീ ഞങ്ങൾ പ
ഇനിയും ഈരം കണ്ടെത്തു പോയി വീരം ചോദിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് പേടിയാ അവിടെ പോകണ്ടെന്നാ കുട്ടപ്പനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ആര് പറഞ്ഞു നിന്നോട് അങ്ങോട്ട് പോണെന്ന് നീ പറയുന്നിടത്ത് പുള്ളിക്കാരനെ വരുത്തിക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു നിയമപ്രകാരം നിനക്കും അമ്മച്ചിക്കും കിട്ടാനുള്ള സ്വത്തുക്കള് നിയമം പറഞ്ഞതിനെ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നു നല്ലൊരു വക്കീലിനെ തന്നെ കേസ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യവും ഞങ്ങൾ ഏറ്റെന്നേ എന്താ ഈ കോടതിയിലൊക്കെ കയറാന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനില്ല എന്നെ ഇട്ടേക്ക് കൈനറിയ കാശി കിട്ടുമ്പോ നിനക്കെന്താ കക്കിയോ നിനക്ക് കഴുത്തിലൊരു സ്വർണമാല കൈ നിറയെ മോതിരം സിൽക്കിന്റെ ജുബി ഇട്ട് പുത്തൻ പുതിയ മാരുതി വണ്ടിയില് ഒരു അച്ചായത്തി പെണ്ണിനെയും കയറ്റി ഇവിടെയൊക്കെ വെലസിലും നിനക്കാക്കില്ലേ എനിക്കൊരു ലവ് ഉണ്ട് അതുണ്ടോ പക്ഷെ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വന്ന വഴിക്ക് പോടാ ഞാൻ റെഡിയാ അവസാന വാക്ക് മാറി ഇടി നിനക്കായിരിക്കും ഞാൻ ഏറ്റു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എനിക്ക് കറക്റ്റ് കോച്ചിങ് തന്നാ മതി ആ പൈലിയുടെ കാര്യം നോക്കിക്കോളും വേണം സമയങ്ങളെ നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിൽ കിടക്കാം ഞാൻ സെല്യൂട്ട് ചെയ്യണോ എന്നതാ ഇത് ഇപ്പോസ്റ്റ്മാൻ പോയതാ This notice is being issued to you as per the instructions from my client, Mrs. Rahel Mathukuti, wife of Mathukuti, Chirangandathil house and is residing at Baranangana Mamsap, Desham of Pala Thalu. Please take notice that my client, who is your elder sister, does not keep to intend the share of the properties inherited by her from her father in joint possession as your mismanage in the properties, so as to defraud her without giving her the due share of men's profit even after repeated demands. It's hereby informed that you may take necessary step to affect the partition of the properties. Shown in the margin and to put my client in possession of her share with the men's profits. Within one month from the date of receipt of this notice, failing which my client will be taking appropriate legal actions against you and in that event you will be held liable for all the incidental expenses of my client including the legal charges of this notice. Hidana Sambo. Manasalaya. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില ഗുണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അല്ലേ അമ്മച്ചി ആ വക്കീൽ നോട്ടീസാ ആന്റോട് അമ്മച്ചി അവരുടെ വീതവും അതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കാലം എടുത്ത ആദായവും തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കേസാ വക്കീൽ ആരാണ് നോട്ട് അയ്യോ എന്റെ അമ്മോ വാസുദേവനോൻ ഉഗ്ര വക്കീലല്ലേ നടത്തി എല്ലാ കേസും ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓ ഒരു ചക്ക വീണപ്പോ മൊയിലി എത്തുന്ന എല്ലാ ചക്കയ്ക്കും അങ്ങ് മൊയിലിയാകും ആ ഇത് ചക്കയും മൊയിലൊന്നും അല്ല തൊഴുത്തിപ്പറമ്പൻ ജോസിനെ തൂക്കാൻ വിധിച്ച വക്കീല അങ്ങനെ ജയിക്കുന്ന ഉറപ്പുള്ള കേസെ മൂപ്പിലെടുക്കൂ എന്താവും ഇയാളെന്താണല്ലോ ഇയാളെന്താ ഉടക്കുന്നേ വന്നേ ഇട്ടിച്ചും വിളിക്കുന്നു വേണ്ട അന്ന് തന്നോനെ തരാനല്ലേ ഞാൻ എങ്ങോട്ടേക്കുമില്ല
ആ മിലിറ്ററി പോലീസിന്റെ ചായക്കട തന്നെ താമസം ആ എസ് ഐ ഒന്നും ചാടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നേ എന്റെ കയ്യിൽ എത്തി കിട്ടിയതിനെ വേണ്ട പണി ഞാൻ കൊടുത്തേനെ ആരോ അവനെ പറഞ്ഞ് പിരികേറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മൈവണം കേസ് കൊടുക്കാനുള്ളതായിരുന്നു കാണിക്കല വർഗീസ് സാറിന് ആൻഡോയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്തായി ഓ മധ്യസ്ഥത്തിന് അവൻ നിക്കത്തില്ലെന്ന് എല്ലാം വക്കീലുമായിട്ട് മതിയെന്ന് അയാളൊരു കോടാലിയാണെന്നാ കേട്ടത് ആ വക്കീലേ നമ്മൾ കേസ് പറയാൻ പോയാൽ കാശ് പോകത്തേ ഉള്ളൂ ആ വക്കീലിനെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ എന്താ മാർഗമെന്നാ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അയാളോട്ട് അടുപ്പമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അലിസേ നിന്റെ അപ്പച്ചനോട് പറ വാസുദേവൻ വക്കീലിന് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ടെന്ന് അങ്ങേരെ ചെന്ന് കണ്ട നമുക്ക് കുഴപ്പം വരാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ആക്കി തരും എന്റെ ഒരു അടുത്ത കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യയുടെ അമ്മാവനാ വക്കീല് അവര് വഴിയെ വക്കീലിനെ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റൂ അല്ല അതിനുമുമ്പ് അവനെയും ഭാര്യയും ഉണ്ണാൻ വിളിക്കാൻ പറ്റാൻ വേണ്ടി വരും ഏതവനായാലും വിളിക്കാൻ പറയണേ മാര്യേജ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇത്രയും നല്ല ലഞ്ച് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കണം അമ്മജി ഇത്തിരി ജീരവെള്ളം കിടത്തേ ആ നീ എന്തോന്ന് കഴിക്കാത്ത ചിക്കൻ എടുത്തേ കഴിക്കാം അപ്പച്ച ആ ചിക്കന്റെ രണ്ട് പീസ് എടുത്ത് കൊടുത്തേ അയ്യോ അവിടെ അല്ലേ ഇവിടെ കേട്ടോ പ്രകാശ് അപ്പച്ചൻ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് സൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്ത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമെന്നോ എന്നിട്ട് സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് വിളമ്പി കൊടുക്കുക അത് വലിയ സന്തോഷാ അന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അങ്കിൾ വലിയ ഗൗരവക്കാരനാണെന്നാ ഏയ് അത് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലടാ എങ്ങനെ വളച്ചടാ നീ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു തുടങ്ങണല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നതാ പറയുന്നത് ഏയ് ഞങ്ങളെ കേസിന്റെ കാര്യം പറയാ അപ്പച്ച പ്രകാശം ചപ്പാത്തി എന്താന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു കഴിക്ക തീർന്നില്ല മതി ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി കൊത്തുവരികയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച നിന്റെ വീതം കിട്ടും പിന്നെ എന്താ നിന്റെ പരിപാടി ആദ്യം എന്റെ മറ്റേ അതെ ആദ്യം മറ്റേ ലവ് മാരേജ് അതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ മടിക്കരുത് ആന്റെ ഒക്കെ കാശൊരു പ്രശ്നമല്ല നീ ആ കാശെടുത്ത് അനാദിയാക്കി കളയരുത് ആദ്യം നാട്ടിലെ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പെരവണി നിന്റെ അമ്മച്ചിനെയും കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നോക്കണേ അത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അച്ചായ അമ്മച്ചിക്ക് ഞാനും എനിക്ക് അമ്മച്ചി മാത്രമേ ഉള്ളൂ തരപ്പെടുമെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു വീട് വയ്ക്കണമെന്നാ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരാളായി ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് കൂടാൻ പോകാൻ ഞാനും നല്ല കാര്യമല്ലേ അല്ലേ വിൽട്രി അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ീനാമ്മയുടെയും പിള്ളേരുടെയും കാര്യം എന്നും കൂടെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് അവളെയും കൊണ്ടുപോയാ അവളും പെങ്ങന്മാരും കൂടി ചേരത്തില്ല ഒരു പുരയുടെ ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കിഴക്കോട്ട് മാറിയാ അളിയൻ അവളുടെ വീതവും കെടുത്തോ എനിക്ക് കാശായിട്ട് മതി ഇത്രയും കാലം നീ ഇങ്ങനൊരു ആവശ്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എന്തുവാ കെട്ടിയോളം പിള്ളേരെ ഓർമ്മിക്കാൻ സ്വത്ത് കിട്ടുക എന്ന് പേടിച്ച അതല്ല എല്ലാം കൂടി നോക്കി നടത്തി അളിയൻ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച ആ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി നിങ്ങളെ കെട്ട് കിടക്കുമ്പോ അവിടെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ച എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത് തിന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ഇയാളെന്നോ എന്ന് വിളിക്കുന്നേ ചുമ്മാ അല്ല വക്കീലന്മാരെ വല്ലതും കണ്ട കാര്യമുണ്ടോ വക്കീലിന്റെ കുഞ്ചറിയാച്ചൻ വരുമ്പോ പറഞ്ഞേക്കണേടി അതിപ്പോ എന്ന് വരാനാ പിള്ളേരുടെ കളിയും ചിരിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത്രയും കാലം ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കാറില്ലായിരുന്നു പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാൻ മറക്കല്ലേ പോകാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടല്ല എന്നാലും അത് വേണ്ടേ 
ആ മിലിറ്ററി പോലീസിന്റെ കടയിലോട്ട അവിടെ അപ്പൊ കമ്പനി ആന്റോ ഇപ്പൊ അവിടെ ക്യാമ്പ് അയാളെ കുത്തിപ്പൊക്കി വിട്ടത് പൗലോസും ജോർജ് ഊട്ടിയും കൂടി ആവുമ്പോൾ സംശയമുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ടെന്ന് അതൊക്കെ വെറും തോന്നലാ 
ഏതോ വേക്കനാവ് കണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു അയ്യോ അല്ല അപ്പച്ചാ ഒരു സത്യക്രിസ്ത്യാനിയായി ഞാൻ പുണ്യാളം പറയുന്ന കേൾക്കാതെ മെഡ്രാസിൽ പോയ ചിലപ്പന്റെ ജീവൻ വരെ അപകടത്തിലായി വരും അച്ഛാൻ കഴിച്ചാട്ടെ അവിടെ ആർക്കും അസുഖമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവളുടെ കാര്യം നേരെ രൂപയെ നടന്നു കിട്ടുന്നത് വരെയുള്ള ആദ്യം തന്നെ അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല നീ എന്നെ അടി വിരുന്ന് കരിയ പോലെ അകത്തോട്ട് വാ എന്താ വത്സമ്മയുടെ കല്യാണ തീയതി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുക എന്റെ സ്ഥിതിയൊക്കെ ഇട്ടിച്ചൻ അറിയാലോ പുറത്തൊരാളുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടാൻ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല വളച്ചു കെട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണമെന്നില്ല എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ചില്ലി കാശ് കിട്ടത്തില്ല അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ക്രിസ്തു ഒന്നും അല്ല ഇട്ടിയാ രക്തബന്ധം മറന്ന് നീ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയല്ലേ ഇട്ടി എന്നാ രക്തബന്ധം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമില്ല കൈ കാശില്ല കെട്ടി ചായ്ക്കണ്ട നോക്കണം പല വടത്തിലും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഇവിടുത്തെ അപ്പച്ചന്റെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധുവാ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു പോയെന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ ആരും മുടിഞ്ഞു പോത്തു ഒന്നുമില്ല കൊടുക്കുകയല്ല അങ്ങനത്തെ അല്ലേ മനസ്സ് ആ കൊച്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറെ നാള് നിന്നതാ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇതൊരു വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ നീ ഒന്ന് എളുപ്പം പോയി ചുമ്മാ മോനെ ഇതിരിക്കട്ടെ മച്ചി കല്യാണത്തിന് ഇനിയും ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ അതിനുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണും ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ജോലി എന്താണ് ജോലി ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്താ ഷാപ്പോ അല്ല ഈ കൃഷി റബ്ബർ കൃഷി ആ അങ്ങനെ പറ നിങ്ങൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഇങ്ങനെ ടാക്സ് കൊടുക്കാറുണ്ടോ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വരുമാനമൊന്നും ഇല്ല ഈടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് സഹോദരിമാരുടെ ഷെയർ വാങ്ങിയില്ലായിരുന്നു റൊക്കം പണം കൊടുത്ത് അതെ അതിനുള്ള സോഴ്സ് എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് വീടും സെർച്ച് ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണിക്കാൻ പോവാ ആ അതൊക്കെ കാണിച്ചേരാം സ്ത്രീകൾ അടക്കം ആരും വെളിയെ പോകാൻ പാടില്ല സ്റ്റോപ്പ് ദി കിച്ചൺ വർക്ക് മരണം 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 കമാൺ അപ്സേ ദിസ് ഇയർ കമാൺ കമാൺ നിങ്ങളുടെ ലെറ്റർ ഒക്കെ എവിടെ വെച്ചിരുന്നത് കാണിച്ചു തരണം വേഗം പറഞ്ഞു ോ <laughs> 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 ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണ്ട അയ്യോ സാറേ ഇത് കള്ളപ്പണം അല്ല അത്യധ്വാനം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സർ പ്ലീസ് കുഴപ്പത്തിലാക്കരുത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇതിന് ഒഴിവാക്കി തരണം 
എന്താ വേണം വെച്ചാൽ ചെയ്യാം എങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ എന്താ അവിടെ നോക്കിയേക്കുന്നത് പണം 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 അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും ആക്കണ്ട അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തേക്കാം പിന്നെ ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു വിട്ടേക്കാം ഊണും കാപ്പിയും കഴിക്കാൻ ബന്ധു വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരാണല്ലോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്താലേ മോന്തയ്ക്ക് വലിച്ചെറിയും പിന്നെ എന്നാ വേണമെന്ന് ആയിരം മതിയാവോ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ എണ്ണി കൈ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലേ ഇനിയുള്ള കാലം അഴി എണ്ണി ഈച്ചയും പിടിച്ച് അകത്ത് സുഖമായിട്ട് കഴിയാം എന്താ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ജോർജ് കുട്ടി എവിടെ പോയി കിടക്കണാവോ എത്ര നേരമായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഈ ചാങ്കുളം തമ്പരത്തിന് നാടകത്തിന് പോകണ്ടല്ലേ സോറി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി എടാ നീ എവിടെയായിരുന്നു ഇവരെ കാശ് പിടിച്ചോ ഇനിയെങ്കിലും പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം നടക്കുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സഹായം കൊണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വപ്നം സ്വന്തമാവുക ശരി ശരി അപ്പോഴേ താഴെ തമ്പരത്തിന് എട്ട മണിക്ക് നാടകാ പച്ചയണി താങ്ക് യു വണ്ടി പിടറാ വണ്ടി പിടറാ ഞാൻ പോയി ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ് ജോർജ് കുട്ടിയുടെ തലയാ അതിന്റെ പിന്നില് അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അത്ര ധൈര്യം വരില്ല കാശ് കൊടുത്ത് കടിക്കുന്ന പട്ടിയെ വാങ്ങിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞോലായല്ലോടാ എട്ടിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അന്നങ്ങ് സമ്മതിച്ചാ മതിയായിരുന്നു കയ്യോ കാലോ തല്ലി ഓടിച്ച് പെരയ്ക്കകത്ത് കെട്ടിയെടുക വേണ്ടത് മുതലാളി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ മതി എല്ലാത്തിനും കൂടി ചേർത്തും കൊടുത്തേക്കാം ആ ഇനി അതേ മാർഗം ഉള്ളു കുറച്ച് കാശ് എന്ന ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുമെങ്കിൽ കാശ് തരാം എവിടെ 
അയ്യോ ഞാൻ കഴിയുന്നല്ലോ വേണ്ട എനിക്ക് വണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഞാൻ അങ്ങനൊക്കെ ഇത്രയും പൈസ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പച്ചൻ റെഡിയായി നമുക്ക് ഇറങ്ങാം കേട്ടോ പിന്നെ റേഡിയേറ്ററിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ മറക്കരുതേ അല്ല അപ്പച്ചൻ ഭയങ്കര മറവിക്കാരൻ അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങളുടെ വസ്തുവില് വടക്കേ കുന്നുഞ്ചലിൽ അവർ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂര ഉണ്ടായിരുന്നു അതവിടെ എന്റെ ഭാര്യ പോയപ്പോ അത് പിന്നീട് അങ്ങ് ദ്രവിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു പോരാളി നിങ്ങളുടെ ചോറുണ്ട കാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചവനാ പാപ്പച്ചൻ കാട്ടിപ്പറമ്പി കുഞ്ഞുമാണിയുടെ കൈ വെട്ടി മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് ചെയ്തു പോലീസ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഞാൻ ഒന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്റെ മേരിയും പിള്ളേരും പട്ടിണിയാവരുതെന്ന് എന്നിട്ട് അവരവിടെ കുടികിടപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു പേടിച്ച് നിങ്ങൾ അവരെ ഇറക്കി വിട്ടു നിങ്ങൾക്കറിയോ പട്ടിണി കിടന്ന എന്റെ മോള് മരിച്ചത് ഞാൻ പോവാം എന്റെ ഭാര്യ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയണം എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അപ്പൊ കാണാം അയാൾക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ട ചെയ്തു കൊടുത്തൂടെ ില്ലാത്ത ഓരോരോ കാഴ്ച കണ്ടു നോക്കിയതാ ഇത് എന്നാ പറ്റി പതിവൊക്കെ കൊറേശ്ശെ തെറ്റി വരികല്ലേ കഞ്ഞി വിളമ്പട്ടെ അവൻ മേലെ കാണും എനിക്ക് അവനോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കണം എങ്ങും പോരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് കഞ്ഞി വന്നിട്ട് മതി എങ്ങോട്ടാ കാലത്തെ പാപ്പച്ചനോടും കുടുംബത്തോടും ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റായിപ്പോയി ഞാൻ അവനൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം
ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കുഞ്ഞുമാണിക്ക് വാക്കു കൊടുത്തു പോയി ഞാൻ വെട്ടും ഇത്രയും പേരെ മുമ്പ് വെച്ചു നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാം തരുവോ തരാം തരുവോ ചത്തുപോ എന്റെ മോളെ തരുവോ ആദ്യത്തെ വണ്ടിക്ക് എന്നെ പോരാൻ മറക്കണ്ട 